குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மகாவிஷ்ணு பேசுகிறேன் மீண்டும் இந்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோடிகளில் புரளுவது எப்படி கோடிகள்னா பணம் தான் நாங்கள் மீன் பண்ணுறது கோடி கோடியாக ஒரு மனிதன் நிறையா பேர் சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ காமனான மனிதர்கள் கோடிகளில் உண்மையாகவே பணம் சம்பாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சம்பாதிக்க முடியும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பட் ஒரு மனிதன் கோடிகளில் சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே நோக்கமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கானா அவனால் கோடி கிடையாது நூறுரூவா கூட சம்பாதிக்க முடியாது அவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரும் அப்போ கோடிகள் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு தொழில் நேர்த்தி வரும் ஒரு அனுபவம் வரும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு தெளிவு வரும் அந்த தெளிவில் மெச்சூரிட்டி வரும் மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் நுட்பம் தெரியணும் எந்த ஒரு தொழிலுக்குமே நுட்பம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப மெயினான ஒரு விஷயம் அந்த நுட்பத்தெல்லாம் தாண்டுனா பிஸ்னஸ் அமையும் பிஸ்னஸ் அமையும் போது வருமானம் வரும் வருமானத்தை எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் போது அது லட்சங்களாக மாறும் லட்சங்கள் கோடியாக மாறும் உடனே என்னடாவே இவ்வளோ பெருசாக சொல்கிறானேன்னு நினைக்காதீங்க மேட்ரு சிம்பிள் தான் எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் ரொம்ப ப்ராப்பராக செயல்படுத்த தெரிஞ்சது உங்களுக்கு அப்படின்னா இப்போ கோடிகள் இல்லை எதை வேணாலும் இந்த உலகத்தை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் அது மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தனியாக ஒன்று பேசுவாங்க எதை நீங்கள் அதிகமாக நினச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அதையே கவர்ந்து இழுப்பீங்க அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு கா டாபிக் இருக்குது அது நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி காமனான விஷயம் மனிதர்கள் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுல ஃபீல்டு தப்பாக போகிறதுக்குள்ளே நான் போகல நான் ஜென்ரலாகவே எங்கெல்லாம் ஒரு மனிதன் தன்னை சரிப்படுத்திக்கிட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு வாழ்க்கையில் அந்த கோடிகள் என்பது ஈஸியாக அடைய முடியும் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மனிதனுக்கு தனக்கு என்ன நல்லா வருதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்வதர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தையை ஸ்வதர்மானா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் கூட்டிகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து தனுஷ் மாதிரி நடிக்க சொன்னிங்கன்னா அவர் நடிக்க மாட்டார் அவர் அவர் என்ன தான் ஒன்று ரெண்டு படம் நடித்தாலும் பிரசித்தி பெற்ற படங்களெல்லாம் இருக்காது தனுஷை கூட்டிகிட்டு போய் சார் தனுஷ் சார் நீங்கள் போய் சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி கிரிக்கெட் விளாடுவார் ரெண்டு மூணு மேட்ச் விளாடுவார் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கிரிக்கெட்டராலாம் அவரால் இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தனுஷ் அவர் பிறந்ததா அவர் நடிக்கிறதுக்காக தான் பிறந்திருக்காரு அதுதான் அவர் சுவதர்மா சச்சின் டெண்டுல்கர் ஐயா வந்து அவர் எதுக்கு பிறந்திருக்கிறாருனா அவர் கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கு தான் பிறந்திருக்கிறார் அதுதான் அவர் சுவதர்மா இவர் இதை ஆடினா தான் மிக சிறந்த ஒரு மனிதராக வருவார் தனுஷ் அந்த மாதிரி அவர் மிக சிறந்த மனிதராக வருவார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு சுவதர்மான ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஸ்வதர்மானா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது சக்கரையால் இனிப்பு சுவையை மட்டுமே தர முடியும் அதனால் துவர்ப்பு சுவையோ இல்லை புளிப்பு சுவையோ தர முடியாது இதே மாதிரியும் ஒரு பாக்குனால துவர்ப்பு சுவையை மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அதனுடைய அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு சுவையோ மற்ற சுவையோ அதனால் தர முடியாது பாக்கு துவர்ப்பில் தான் ஜெயிக்கும் இனிப்பில் வந்து பார்த்து சக்கரை இனிப்பில் தான் ஜெயிக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் கண்டுபிடித்து தான் ஆக வேண்டும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்காமல் எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் போனீங்கனாலும் உங்களால் மேபி நீங்கள் பணம் சம்பாதிப்பீங்களே தவிர கோடி கோடிகளாக சம்பாதிப்பது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா அதான் சொல்கிற மாதிரி இப்போ எனக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்குதுன்னு வைங்க நான் இப்போ நல்லா பாட்டு பாடுறேன் நல்லா எழுதுகிறேன் நல்லா பேசுகிறேன் நல்லா படம் எடுக்கிறேன் இல்லை வந்து நல்லா வந்து மோட்டிவேஷ்னலாக திங்க் பண்ணுறேன் இல்லை பத்து பேரை வந்து கவுன்சிலிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இருபது டேலண்ட் முப்பது டேலண்ட் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நான் எந்த டேலண்ட் வந்து ரொம்ப எனக்கு ஈஸியாக வருதோ அதுதான் சுதர்மா அப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி உங்களோட சுதர்மாவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக செய்கிறீங்களோ ஒரு மாதிரி எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணுவீங்க ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு நல்லா ட்ராயிங் வருதுன்னு வைங்க ரொம்ப ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வரைஞ்சி முடிச்சுருவீங்க பார்க்குறவங்களாம் மிரண்டுருவான் டேய் பத்து நிமிஷத்தில் வரைஞ்சி என்ன இந்த ட்ராயிங் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு புகழ்ந்து பேசுவான் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்குது என்ன இதுக்கு எதுக்கு இந்த அளவுக்கு புகழ்றானுங்கன்னு எந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வருதோ அந்த விஷயத்த அந்த சமூகம் புகழ்ந்து பேசுதோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பிரமிச்சு பேசுகிறாங்களோ பல டேலண்ட்டில் அந்த டேலண்ட்டை மட்டும் ரொம்ப குறிப்பாக நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதுதான் உங்கள் சுதர்மா அந்த ஃபீல்டு நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா விஷயமும்
நம்ம நம்மளுடைய விஷயங்களை நம்ம எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு போகலாம் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு உங்களோட ஸ்வதர்மாவை கண்டுபிடிங்க முதல்ல ஸ்வதர்மாவை கண்டுபிடிச்சோடனே அதுக்கு சம்மந்தமாக என்ன ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த ஃபீல்டு பார்த்த உடனே அதில் யார் யார் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் முடிஞ்சால் அவங்கள மீட் பண்ணுங்கள் மீட் பண்ணி அவங்களோட வாழ்க்கையில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் அனுபவிச்சாங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் பல கோடி ரூபா இழந்து ஒரு சில விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டாங்க நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில பேர்லாம் நூறு கோடி ரூபா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க நூறு கோடி இரநூறு கோடி இழந்து ஒரு சின்ன அனுபவம் இனிமேல் இந்த கம்பெனிக்கு அனுப்பக்கூடாது இந்த நாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடாது இந்த டைமில் அனுப்பக்கூடாது இந்த மெட்டீரியல் இல்லைன்னா லாஸ் ஆகிடும்னு நூறு கோடி இரநூறு கோடி செலவு பண்ணி லாஸ் ஆகி நடுத்தெருவுக்கு வந்து அந்த அனுபவத்தை கற்றுக்கிட்டாங்க நம்மலாம் அந்த அளவுக்குலாம் போகணுன்றதே கிடையாது அவங்கெல்லாம் மற்ற யார் இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட போய் உட்காந்து பேசுனீங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டில் எப்படி நீங்கள் மெச்சூராக அந்த லாஸ் எல்லாம் இல்லாமல் மேலே வருதுன்றதுக்கு உண்டான ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை திங்க் பண்ணுங்கள் சூ தொழில் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய காம்படிட்டர்ஸ் அதை காம்படிட்டர்ஸாக பார்க்காதீங்க ஒரு நல்ல ஒரு 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 அவங்க உங்களை எகெயின்ஸ்டாகவே பார்த்தாலும் நீங்கள் அன்பான மனநிலையில் நீங்கள் அணுகிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக மாறிடும் அவங்க ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் ஒரு குழந்தை வந்து என்னதான் நம்ம அடிச்சாலும் மிதிச்சாலும் ஒரு கள்ளங்கப்பட மற்ற தன்மையில் அந்த குழந்தை இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தை மேல நமக்கு கோபம் வர்றது இல்ல ஒரு ஒரு டென்ஷன் வர்றது இல்ல குழந்தைன்னு நினைச்சு அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களை குழந்தைன்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்மள அவங்க ஆனால் இவன் ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு கேரக்டராக இருக்கான்னு நினச்சாவே போதும் அவங்களோட எல்லா தொழில் ரகசியத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க தொழில் நுட்பத்தை கற்றுக்கங்க அந்த நுட்பத்தை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையல்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பிங்க அதே ஃபீல்டில் நம்ம முதல்ல வந்து ஃப்ரீயாக சில விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீயாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அது ஓரளவுக்கு நல்லா ரீச் ஆகுதுன்னு பார்த்து நல்ல டாக்ஸ் வருது அப்படின்னா அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை நீங்கள் பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இந்த வகையில் போகும்போது நீங்கள் கோடிகளை மைண்டில் வச்சு போகக்கூடாது நீங்கள் மெயினாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறது உங்கள் தொழிலில் ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் கோடியை சம்பாதிக்கணும் கோடியை மறந்துடுங்க கோடி கோடி கோடின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் நினைக்க வேண்டியது பர்ஃபெக்ஷன் 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 எப்படி என் கஸ்டமரை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறது எப்படி ஒருத்தனுக்கு நான் மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறது ஒருத்தன் எப்படி நல்லதாக ஒருத்தன் எப்படி நான் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலில் வச்சுக்கிறது ஒருத்தன் எப்படி நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அவனை எப்படி நமக்கு லாயலாக இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தன் எப்படி நடத்துறது இந்த மாதிரியான மெச்சூரிட்டி இந்த மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்க இருக்க நீங்கள் முதல்ல குவாலிட்டியை வளர்த்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு தேவையான அந்த பணமாக இருக்கட்டும் புகழாக இருக்கட்டும் தானாக தேடி வரும் ஸோ இதுதான் கோடிகள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான மிக அருமையான ஃபார்முலா சில விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ரீவைன் பண்ணி மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கோடிகள் சம்பாதிப்பது எப்படி கோடிகளில் புரளலாமான்னு பார்த்தா கோடிகளை புரள வேண்டும் என்றால் முதலில் நீங்கள் பாசிட்டிவிட்டியில் புரள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு தொடர்ந்து உங்கள் வாழ்க்கையை மிக சிறப்பானதாக நடத்துங்க மீண்டும் ஒரு முறை அடுத்ததாக மற்றும் ஒரு வீடியோவில் புதுசாக வந்து வேறு ஒரு டாபிக் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் பாய் ஃப்ரம் மகா சைனிங் ஆஃப் நம்மளோட சேனல் மோட்டிவேட்டர் மகா விஷ்ணுவை கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் பட்டன் வரும் அதுவும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள